Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa kunipatia hii nafasi ya kusaidia mwenzangu ambaye anasumbuliwa na ndoto ya kusumbwa na hajui aombe maombi gani maana hiyo ndoto imemsumbua na hajui afanyeje. Kwa hivyo niko hapa leo kusaidia mwenzangu ambaye anateseka na hii ndoto apate kufunguliwa na utukufu wa mbinguni utasonga mbele. Nimechoka usiangalie kuchoka kwangu. Nimechoka nimekesha na usingizi nimechoka. Lakini pamoja na hao yote Yesu anapewa sifa. Nita 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 elezea kuhusu mbwa na jinsi mtu ambavyo anastahili kuomba ili kuiondoa hii roho ya mbwa isimfuatilie tena. Nitaanza na maandiko ili tuende pamoja. Nitasoma ufunuo E, mlango wa 22 e, 12 hadi 17 ufunuo 22 12 hadi 17 maandiko yanasema tazama ninakuja upesi na mshahara wangu ni e, ni pamoja nami na kulipa kila mtu kama ilivyo kazi yake Mimi ni alfa na omega mwanzo na mwisho wa kwanza na wa mwisho Heri wale wanaofua nguo zao wawe na amri kuendea mti wa uzima na kuingia katika mji kwa milango yake Lakini nje ni mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na waabudu sanamu na kila mtu anayependa uongo na kufanya mimi Yesu nimetuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo haya, haya katika makanisa mimi ndimi shina na mzao wa Daudi ile nyota yenye kungaa asubuhi na roho na bibi harusi wanasema kuja naye kwenye kusikia aseme kuja naye mwenye kiu aje na mwenye anayetaka kunywa maji akunywe ya uzima wa bure haya nimekusomea maandiko umesikia mambo ya uzinifu hapo umesikia mambo ya ya uongo wa sharati umesikia hayo yote kwa hivyo haya yote yanakujulisha kwamba roho ya mbwa Roho ya mbwa ni roho inayosababisha dhambi, inayokufanya utende dhambi, inayokufanya utoke katika uwepo wa Mungu. Alafu hiyo hiyo roho hiyo, hiyo ya ya mbwa inakufanya kabisa wewe ufanye uzinifu na ufanye washirati na wabudu sanamu. Haya, imeandikwa kwa Biblia sio masi. Ukisoma ufunuo 22:12 hadi 17, utaona hii roho ya mbwa, mbwa haruhusiwi kuingia ndani ya kanisa na baki nje. Imesemekana yeye atabaki nje kwa sababu yeye amejaa uovu. Haya. Sasa basi wewe kama unaota kabisa kwamba wewe una, 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 unaona mbwa kwa ndoto kumbuka kabisa wewe umevamiwa au wewe kuna roho zinakufuatilia za dhambi kama washirati na uzinifu kuvunjika kwa ndoa baraka zako kunyang'anywa kurudi zero magonjwa hayo yote yanakufuatilia haya ni, ma, ni ni utafanya nini na mtu ambaye kabla sijaenda kule mtu ambaye anafuatiliwa na roho ya mbwa huwa yani deliverance yake kama amekamatika kweli huwa si rahisi lakini neema ya Mungu hufanya kazi na na lengine ambalo liko ambalo liko ukitaka hii roho kuimaliza 
unachukua saumu ya siku saba bila kula chochote umulilie Mungu usiku kucha kila ukiona hii roho unaingia kwa saumu unamlilia Mungu naomba unaomba unaomba na Mungu wetu ni Mungu wa nafasi ya pili hakika atakukumbuka na hii roho itakuondokea haya ni njia gani ambazo hii roho ya uzinifu au asherati au roho ya dhambi ambayo inaletwa na mbwa inaweza kukuvamia kwa njia moja wapo ukifanya mapenzi na mtu ambaye ana hiyo roho hiyo roho wewe utaipata maana yeye kwanza atafanya mapenzi kulingana na vile ile roho ya mbwa inavyomwambia haya kwa mfano utajiuliza ni mapenzi aina gani haya naweza nikakwambia kwa mfano wa hayo mapenzi ambayo utakao umepata mwenza ambaye anafanya mapenzi mazuri na wewe lakini anaachilia ana roho ya mbwa kwako e, ya kwanza kama wewe ni mwanamke ufanye mapenzi nyuma yani sehemu zako za nyuma hii inakujulisha kabisa wewe basi huyo mwanamume unayefanya mapenzi naye ako na roho ya mbwa ndio maana huyo mbwa anamwambia huyo bibi yako mfanye mapenzi huko nyuma haya lengine pia sijasema ni dhambi au si dhambi na sijasema imeandikwa au haijaandikwa lakini pia ni njia moja yapo ya wewe kupata roho ya mbwa hii ni kule kufanya mapenzi na mwanamume akwambie nyonya sehemu zangu za siri ni sawa utazinyonya kwa sababu ni mapenzi ya yamepamba yameongezeka ya, ya ni sawa ni vizuri sana lakini pia hiyo ndio ni njia moja wapi ya wewe kupokea hiyo roho ya mbwa maana wanyama vile vile vituko hivyo vyote wanyama huvifanya anyway sitaongea sana lakini njia moja wapo ya wewe kupokea roho ya mbwa haya nyingine njia ya kupokea roho ya mbwa ni kufanya mapenzi na mtu basi akurambe sehemu zako za siri mpaka atosheke akurambe sehemu zako za nyuma mpaka atosheke hiyo pia inasababisha roho ya mbwa kuja sio wote wanaorambwa watapokea roho za mbwa sio wote wanaonyonya uume wa waume zao au ma boyfriends zao watapokea roho za mbwa haa lakini wengine wanapata kupitia hizo njia e wengine wanapata kupitia hizo njia haya na ukiona hizo hali pia la, la lengine kama umezaliwa katika familia za makafara uchawi mwingi haya mizimu haya hiyo roho ya mbwa kukufuatilia itakuwa rahisi sana maana anakuja kama kibaraka wa hayo madhabahu ya familia yenu kwa hivyo inakuwa pia rahisi kukufuatilia haya haya Uwe, ni maombi gani unastahili kuomba maana hata kama utachukua somo ya siku saba lakini hujui kuomba haya maombi ya kuhusu mbwa basi hiyo somo ya siku saba utakuwa unachukua saumu tu na hujui utaomba vipi e, kwa hivyo itakuwa vizuri kama unapitia hii hali basi uchukue kitabu na kalamu uandike yale ambayo nitakwambia kwa sababu utajifundisha na baadaye itakuwa imeingia kwa akili na kwa sababu iko kwa akili itakusaidia uombe bila hata kusoma kitabu kwa sababu itakuwa imekaa kwa akili ombi la kwanza roho ya mbwa hata bibilali nasema mbwa watabaki nje hawataingia katika zizi la mwana kondoo watabaki nje kwa hivyo roho ya mbwa husababisha dhambi 
Kwa hivyo ukiona mbwa kwa ndoto wewe amuka wewe wewe ni mwana wa Mungu wewe ni jasiri. Mwana wa Mungu haogopi hata ukiwa tu na katwa kata mapanga wewe huogopi. Hata ukiwa tu unapigwa marisasi wewe huogopi wewe ni mwana wa Mungu. Unaamka ukiwa na ujasiri maana babako babako ni jasiri. He? mtoto wa simba ni simba mtoto wa nyoka ni nyoka He? kwa hivyo unaamka ukisema mimi babangu mbinguni ah hashindwi kwa jina la Yesu napambana na wewe mbwa ah kwa jina la Yesu ewe mbwa napambana nawe He? ndio nimekwambia mtoto wa nyoka ni nyoka ni nyoka kwa hivyo kama ni mtoto wa Mungu wewe ni ni jasiri hmm? na amesema watoto wake hawagusike kwa hivyo unasimama na nguvu zako zote. Ukisema mmekuja kunitishia. Ewe mbwa umekuja kunitishia, basi mimi nami nakumaliza. Haya, unapiga magoti, unaomba msamaha wa dhambi zako zote, unatubu unatubu, utapiga magoti utasimama haya vile roho wa Mungu atakavyokuongoza. Unatubu dhambi unazozijua, usizozijua, hata ukimaliza kutubu. Unaanza tayari kuomba. Haya. Mashetani mengi yanaokaa ndani ya maji huja kwako kupitia e, roho ya mbwa. Kwa hivyo unamwambia una huyo mbwa, nimekujua, nimekufahamu. Kule ndani ya maji umetoka. Rudi huko huko kwa jina la Yesu. Ninakwambia e, marini spirit hautanifuatilia kwa jina la Yesu. Rudi huko kwa marini kingdom. Kwangu hautaweza kwa jina la Yesu unaregesha hiyo roho ndani ya maji. Haya. Unamwambia tena huyo mbwa. Chochote umetumwa kukichukua kwa nguvu nyumbani. Chochote umetumwa kukichukua kwa ndoa yangu. Chochote umetumwa kukichukua kwa maisha yangu, kwa kazi yangu, kwa baraka zangu. Chochote umetumwa ukichukue. Hautakichukua kwa jina la Yesu. Maana mimi ni mtoto wa Ibrahimu. Mimi baraka zangu zimekushabarikiwa. Na imeandikwa silaaniwe mimi. Maana atakaye nilaani amekushalaaniwa. Kwa hivyo ukiona amekuja huyu mbwa na anabweka. Wewe usioni kule kubweka kwa yule mbwa ni kuzuri vile. Haa. Mwambie mbwa chochote umetumwa kwangu hutachukua na un, na unabweka kuongea na mimi kwa sababu yeye huwa anabweka kwa sababu ni sau ni ndo lugha yake ameambiwa wewe nendo ukamulaani masi kwa hivyo akija kwa masi anakuja na kubweka eh? yale maneno ameambiwa aje ayaongee kwangu anakuja kuyaongea lakini kupitia njia ya kubweka kwa hivyo kadri vile anavyobweka anaachilia vile vitu ambavyo ametumwa kwangu. Kwa hivyo unasimama unamwambia hautanilaani kwa jina la Yesu. Na maneno yote umeyaongea hapa hayatakuwa na uwezo kwa jina la Yesu. Na chochote umetumwa kuchukua kwangu kwa jina la Yesu hautaweza. Eh haya. Utakuwa umemsabaratisha maana hiyo kule kubweka habweki yeye yeye ye, ye, anaweza hata kwa ni, 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 ni mbwa mwanadamu anajifanya na bweka lakini anakulaani ana anato ehe anyway Mungu atakusaidia haya em em ombi lengine sasa utakaloomba ombi lengine unamwambia wewe najua si mbwa wewe ni mchawi basi nakwambia hakuna uchawi katika nyumba ya Yakobo. Hii nyumba yangu ni nyumba ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ninakwambia hakuna uchawi katika nyumba ya Yakobo. Ewe mbwa, wewe si mbwa, wewe ni mchawi. Rudi na uchawi wako. Haya. Unaenda ombi lengine. Unamwambia ewe mbwa na kutangazia Pahali popote niliweka maagano na mashetani yanayokaa ndani ya maji ninavunja hiyo maagano na wewe hautaniona tena maana maagano ya ya ya, 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 ya mapepo yanayokaa ndani ya maji nimekwishavunja 
Kwa hivyo hata wewe nawe ninavunja maagano na wewe. Uwe mwanadamu, uwe mbwa, uwe pepo, navunja maagano na wewe. Ewe mbwa, nakwambia navunja maagano na wewe kwa jina la Yesu. Haya. Unaendelea, unamwambia kabisa huyo mbwa. Unamwambia, chochote umetumwa kuja kukipanda kwa nyumba yangu mbwa. Na kwambia chochote umetumwa he hakita hutakipanda kwa nyumba yangu au kwa maisha yangu au kwa kazi yangu hautakipanda kwa sababu imeandikwa lile pando ambalo babangu hakulipanda hakika litangolewa na chochote umetumwa kuja kukipanda hapa basi hakita mea wala hakita kuwa kwa jina la Yesu haya unaenda unajua majibu yanaachilia roho ya ya uzinifu na nini na nini nimekusomea umeona yote hayo inaachilia kwa budu sanamu unamwambia ewe mbwa roho yako ya uzinifu roho yako ya kuvunja ndoa roho yako ya 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 ya, ya, ya chuki roho yako ya mimi kukataliwa roho yako ya, ya mimi kuwa na roho ya uzinifu roho yako ya kumkataa bibi yangu roho yako ya kukataa bwanangu ninakwambia kwa jina la Yesu ewe mbwa Hizo roho zote umezileta hapa kuvunja ndoa yangu na kusambaratisha baraka zangu za nyumba na baraka zangu za ndoa na kwambia kwa jina la Yesu hutaweza mimi sio wako na mimi nimeokoka nime, nime, nime na mimi ni wa Yesu nimetubu shetani nimevunja nime maagano na wewe mimi si wako kwa jina la Yesu regesha dhambi zako mimi hizi dhambi sitazibeba wala sitazifanya kwa jina la Yesu Hai. Uendelee ku, 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 kuomba, uendelee kuomba. Umwambie kabisa, ewe mbwa, umekuja kuondoa utukufu wa Mungu maishani mwangu. Umekuja kuondoa mafuta ya Mungu maishani mwangu. Umekuja kuondoa ya, 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 yale maombi ninayoomba, umekuja kusambaratisha. Lakini ninakwambia kwa jina la Yesu ewe mbwa. Ninakwambia kwa jina la Yesu hautaweza uondoe utukufu wa Mungu ndani yangu. Popote nitakapoingia na kutoka, Yesu wangu atajulikana. Popote nitakapoingia na kutoka, watu wote watasema asinge asinge kuwa Mungu wa fulani wa fulani. Nisingefika hapa nimefika. Kwa jina la Yesu wewe mbwa hautaweza uondoe utukufu wa Mungu maisha mwangu. Haya. Majibu pia huachilia magonjwa. Magonjwa mengine kama miguu, mikono. Unamwambia ewe jibwa. Magonjwa yako ya mikono chukua mwenyewe. Magonjwa yako ya miguu chukua mwenyewe. Kwa jina la Yesu mimi sitagonjeka na kwa jina la Yesu nitakuwa na afya. Amen. Haya. Unaendelea. Majibwa pia kuachilia roza aibu. Unamwambia ewe jibwa. Ninakwambia mimi sitaibika. Kama unasema sitakuwa na progress kwa jina la Yesu ndio nitakuwa wa kwanza kuwa na progress. Na prosperity pia nitakuwa nayo kwa jina la Yesu. Hakuna aibu kwa ndoa yangu, hakuna aibu kwa watoto wangu, hakuna aibu kwa kazi yangu, hakuna aibu kwa mtani na uishi. Nitaheshimika na ujana wangu. Nitaheshimika na ndoa yangu. Nitaheshimika kazini. Popote nitakapoenda nitaheshimika kwa jina la Yesu. haya majibu yanakuja kupitia milango unamwambia shetani shetani umekuja kwa kupitia mlango wa njia moja imeandikwa kwa njia saba utarudi na kwa jina la Yesu ile njia ambayo umetumia rudi rudi kwa jina la Yesu rudi kwa hivyo unajua hakuna yani kwa mfano Hakuna polisi yoyote akisikia watu wanouawa ataenda mbio kurusha marisasi. Lazima apewe nini mapu ya hapo pahali hata kama anapajua sana. Lakini lazima aambiwe hiyo nyumba ambayo adui amejificha. Lazima aambiwe utaingia vipi na utatoka vipi. Kwa hivyo huyo polisi anaweza akadelay aka kufika mapema akitaka ramani ambayo ni, ni mapu kama si kosea Kiswahili ni mapu 
ajue jinsi atakavyoingia na in case akishindwa na vita vya yule adui ambaye amejificha basi ni njia gani anaweza akatoka kwa hivyo mashetani pia hawawezi kuja kwa nyumba zetu bila kupata ramani bila kupata mapu lazima wako na mapu za nyumba zetu kwa hivyo wakija wanajua huyu dada tukimkuta au huyu baba tukimkuta anaomba hii njia hii ndio tutatumia kurudi maana atakuwa amejihami na sisi tutakuwa na tukirusha mishale kama tutashindwa basi tutarudi na njia hii ehe nadhani umenipata kwa hivyo mashetani wote wakija kwako huwa wana, wa, wako na, na, na vitu viwili wako na vitu wako, wako na vitu viwili aidha washindwe au wafaulu e, kwa hivyo ukijua hivyo tu hautaogopa ndoto yoyote kwa sababu utakuwa unajua ehe hata polisi wenyewe kama wanaenda kuku, kupigana na mtu ambaye amejificha na anaua watu ndani ya nyumba lazima wapate mapya hiyo nyumba kuna kushindwa na kushinda kwa hivyo wewe nao unaamka unasema ehe mmejipanga kunijia mmejipanga kuja kunimaliza na mimi natangaza kwa jina la Yesu mmejipanga kuja na muko na hii mapu ya nyumba yangu na namwambia kwa jina la Yesu mmeingia na kwa jina la Yesu mtatoka na mtarudi mliko toka e, unawambia kabisa E, unawambia kwa sababu hakuna shetani hata mcha huyo yote hawezi kuroga mtu ambaye hajui mambo yake Muchawi atakustadi maisha yako kwa miezi sita Baada ya miezi sita atajua nyumba yako iko vipi Atajua udhaifu wako Atajua kila kitu maana mimi nimezaliwa na mchawi Mashangazi wote wachawi mababa zangu wote wachawi Kwa hivyo nikikwambia mambo ya uchawi nimeona na macho Nikikwambia vile wache wanatoa makafara nimeona na macho. Kwa hivyo nikikwambia kwamba mchawi hawezi kuroga mtu paka astadi maisha yake basi ni kweli. Anakustadi kwa miezi sita. Anakujua wewe huendi kanisa. Anakujua wewe huombi. Anakujua wewe anakustadi vizuri sana. Hata kama atatuma majini na mapepo kwa nyumba yako lakini amekwisha kukustadi kwa miezi sita. Hakuna mchawi atakaye kuroga akikuona hapo kwa hapo. Hakuna. Edha amesikia amesikia mambo yako na kama atakuroga hapo kwa hapo basi tunaweza tukasema pepo wa huyo mchawi amekuingia. Umenelewa? Mtu anaweza akakamatwa hapo kwa hapo kwa sababu ya pepo ya huyo mchawi ameona nyota yako akakuvamia hapo kwa hapo. Lakini mchawi ambaye anataka kukumaliza ambaye ana, anajua kabisa wewe umeokoka lazima akustadi polepole pole kwa miezi sita. Baada ya miezi sita amejua udhaifu wako wote. Amejua njia zako zote. Kwa hivyo anasema sasa ni wakati wa kupambana naye anasema sasa ni wakati wa kumaliza, kumalizana naye kwa hivyo huwa inakuwa hivyo huwa inakuwa hivyo na na lengine na lengine ambalo liko na lengine ambalo liko sasa ni uelewe ni ujue kitu kimoja ambalo liko sasa ni uelewe utanisamehe Nilikuwa na nanyamazisha mtu hapa ili niendelee na kazi yangu alikuwa ni changani. Sasa eh naweza nikasema kwamba umeelewa sasa siwezi kuongea sana deep kuhusu mambo ya ramani umenielewa. Kwa hivyo shetani anakuja kwa njia moja kwa njia saba malizana naye basi nimekueleza umeelewa. Haya. Em mm. E, u, 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 e, mashetani mengine yanatumwa na maroho za mababu na mababu. Kwa hivyo kama familia yenu iko na madhabahu ya mizimu, uchawi, nini nini, hiyo hiyo maroho za majibu ya kuziona kwako itakuwa rahisi. Kwa hivyo majibu yatakuja tu kama kawaida kwa nyumba yako, maana kuna hiyo njia kupitia madhabahu ya familia yenu.
Kwa hivyo yatakuja tu. Kwa hivyo ukiona hivyo pia unasambaratisha. Ukiona jibu anakuja kufanya mapenzi au paka au nyoka, wewe unaamka tu unavunja maagano ya ya, ya pete, unaikata hiyo pete, unakatakata kata hiyo certificate, unavunja maagano ya ndoa, haya unamaliza kabisa kabisa. Ukimaliza hapo sasa unaikataa ile ile nini? Unaikataa ile ndoto unasema kwa jina la Yesu mimi hii ndoto ya hii ndoto hii haitafanya kazi kwa jina la Yesu haya ukimaliza hapo takasa kila kitu na damu ya Yesu Kristo finika kila kitu maisha yako kila kitu na damu ya Yesu Kristo alafu uendelee kumshukuru Mungu Sijui kama dakika zangu zitanisaidia lakini acha nikutolee ushuhuda mbio mbio ambao utakusaidia labda itaisha katikati au labda utaendelea. Nataka nikwambie kuna dada mmoja aliniliongea mimi huanaongea na watu wengi. Akanambia kwamba yeye alizaliwa katika familia ya watu wakibarikiwa wengine wanakufa, wengine baraka zao zinarudi zero na watu wakioa mabibi zao wanarudi kwao na wale wanawake wakiolewa ma, wa, wanarudi kwa boma kwa hivyo inakuwa familia ambayo haina heshima kwa ufupi ni familia ambayo hawaoi na kuoa lakini yeye alipoolewa huyu dada alikuwa mfano tofauti alipoolewa huyu dada baraka zake zilikuwa double double ziliongezeka kuongezeka alafu ndoa yake ili ngara so walimstadi mashetani ya familia yalimstadi sana na wenzake wakiolewa hata hawamaliza hata miezi yeye alielekea zaidi ya miaka kumi. so yale mashetani yalikuwa natafuta lazima huyu ah hawezi kuwa aliolewa na bwana akiwa virgin basi akae virgin mpaka kufa kwake haiwezekani lazima akae kama hao wenzake wa kuenda na kurudi wanajaribu mwanaume huyu wanajaribu mwanaume huyu wanajaribu huyu lazima hii roho itembee so huyu dada alikuwa akiota ndoto kuna pahali huwa karibu na nyumba yake kuna pahali watu hufanya nini hupanda hupanda viazi so alikuwa nota hapo pahali kila wakati wanaume wameshikilia mbwa sasa yeye kwa sababu alikuwa hauti ndoto yoyote, alikuwa na maisha mazuri, hana ndoto mbaya, hana ndoto yoyote mbaya. Kwa hivyo hakuwa hakushuhudika na hizi ndoto. Kwa hivyo hiyo ndoto ya kuota hapo pahali kwa viazi kama na, a, kwa ndoto anota tu kila wakati hapo pahali kuna watu wameshikilia mbwa. So siku moja akasema kumwambia bwanake, ninachukua hii gari naenda pale ambapo watu wanapanda viazi nikaangalie e, vile vi, jinsi vile viazi vile vinavyokuwa maana ninaona watu wako karibu na kuvuna sasa yeye alikuwa tu anaenda tu kwa matembezi tu amejisikia tu kwenda hapo pahali alipofika pale pahali yeye alipaki gari yake aka aka akawa aka, anataka kutembea tu hapo pahali kwa viazi lakini kuna kamsitu kidogo huko nyuma na mbele kulitokea mwanamume na gari yake akaja akatoka aka kwa gari akashuka aka aliposhuka walimsalimia vizuri kwa sababu wanajuana lakini kule kujuana kwa hiyo mwanamume siku hiyo kulikuwa tofauti yule mwanamume alimvamia yule mwanamke akaanza kumshika matiti akaanza kumshika kwa sehemu zake za siri lakini hakufanya mapenzi na yeye kule kumgusagusa tu yule mwanamke aliendelea kuita Yesu akaendelea kuita Yesu yule mwanamume hakufanya mapenzi na yule mwanamke kwa hivyo yule mwanamke alirudi kwa bwanake akamuelezea bwanake akasema bibi yangu najua kuni nyumbani watu hawaolewi na kuoa labda huyu mwanamume amefanya hivi ni roho imemshukia sisi tuingie maombi na tumsamehe yule yule bwana walimsamehe waliingia maombi ya siku saba walipoingia maombi ya siku saba Mungu akawajulisha kwamba ile madhabahu ya baba ya yule bibi pa, pale kwa boma babaki yule bibi ako na, na nyumba ya masanamu kwa hivyo walimwona huyo mwanamume sasa huyo mwanamume amefungwa kamba katika madhabahu ya babaki huyu bibi ndo walimuona anateswa anaambiwa afanye mapenzi na huyu fanya mapenzi na huyu fanya mapenzi na huyu so 
Bibi akamwambia bwanake katika hii saumu basi nimeona hivi bwanake akamwambia si ndikwambia kwamba umsamehe sasa Mungu amekujulisha hii ilikuwa ni roho tu ufanye mapenzi na yule ili wewe yale maagano uliyoweka kanisani ya kwamba hutaniacha hadi kifo au hutalana na mwanaume mwingine hadi kifo basi imeangani wewe meisha kwa hivyo hii hii story ni ndefu mubarikiwe time yangu imeisha mubarikiwe haya